大家好，说话不算话的专家号续集。这个对比从清明哥到了五一，废话不多说，我们将从包装、零件分大、说明书、拼装步骤、新零件、成品静态展示、成品动态功能、官方改装、性价比，对这两套产品进行对比。由于不是实物，零件质量不做判断。此外，还会针对成品不容易看到的内部结构，以及对静态细节进行分析。两套产品单独制作的节目，并没有好好说一说的设计师如何使用积木语言对九幺幺那些标志性的设计做还原。这一期就补全这些所有的内容。包装，不知道大家有没有注意到，乐高从二零零五年开始，全系产品线的包装盒就变成了普通的长方体纸盒，除了一些特殊的产品，例如机械组的那几款十八加的超旗舰。然而，即使是十八加，从去年开始的包装也都变成了普通的盒子，只是包装盒六个面的设计上统一了风格。回首二十年前的包装，一律是上翻盖附送塑料收纳盒，即使只是一盒小小的城镇系列。与乐高的做减法不同，国产积木的包装设计越来越豪华。卡塔从去年开始 ，Master 系列走的就是类似乐高十八加的高端路线，包装盒也是类似乐高机械组超旗舰的那种上下套盖盒，上盖正面产品图的印刷也很有档次，上盖内层也有图案，零件袋装在内盒之中。Master 系列的包装盒已经形成了自己的一套标准风格。虽然我们更看重产品的内核部分，但乐高在十八加产品的包装这块，还应该和其他的产品有所区别。零件数与分档，两套产品的零件数都是一千四百多个，但仅仅通过包装盒上标注零件数来判断产品，并没有太大的意义。他们拼装好的成品都不会用到全部零件，有不少零件会用于改装，所以我们不如直接通过各自的模型来描绘一下实际成品的零件数。目前几乎各个积木品牌，只要是零件数达到一定规格，都会使用零件分袋。乐高最新的产品有分袋越来越细的趋势，超过二十袋零件的情况也不是少数。幺零二九五作为一千五百克零件级别的产品，分为十袋合情合理。两种模式前七袋相同，八九号袋会拼成九幺幺 Turbo， 八十号零件袋会拼成九幺幺 Targa。C 六幺零四五的零件分为了四袋，前三袋基本上对应了模型的三大部分，第四袋是改装件。关于分袋和卡塔 C 6幺零四五产品无关。我们这里有一点想说的是，国产积木虽然都有了分袋，但经常会碰到零件装错袋的情况，加上更容易出现的缺件的特点，让我们往往不得不提前拆掉所有编号的零件袋，这也让分袋变得毫无意义。所以零件分袋这块，除了对模型的模块划分合理性之外，生产环节包装的品控也是国产积木需要改善的一环。说明书。我们已经不记得乐高具体从什么时候开始喜欢将说明书合成一厚本，至少十年前还是可以见到分册的。从分册角度上看，是一册厚本还是数册薄本，可以说是萝卜白菜各有所爱。但我个人还是更喜欢薄册，这样翻页更加轻松，也更利于多人合作拼装。乐高的那种厚册则明显更显档次。不过对于使用电子说明书的朋友，分不分册并不重要。在内容上，乐高幺零二九五作为十八加且是保时捷授权的产品，里面有大量的九幺幺资料介绍。由于没有实物，我们并不确定国内行货的实物说明书是否是中文的。我们确实也能从乐高官网上下载到一本全中文的说明书。从本地化这个角度上看，乐高终于算是及格了。幺零二九五拼装过程中不断看到的一些九幺幺和积木历史的介绍，算是非常好的加分项。C 六幺零四五的说明书总体上是比较传统的卡塔风格。由于产品并没有获得授权，所以我们只能在说明书最开始看到一页英文版的设计师寄语。产品要考虑国际化，这点无可厚非。但是在国内上市的版本，提供一份中文翻译是有必要的，哪怕是类似乐高的那种多语言印刷。所以这种全英文的说明书，至少让我有了一定的隔阂感。拼装步骤，拼装步骤设计一直是乐高的强项，毕竟这种带有图纸的积木产品，乐高已经生产了半个多世纪。国产积木在这块的进步也很明显。C 六幺零四五的拼装总体来说并没有什么问题，它的拼装始于一个比较纯粹的机械组底盘，通过栓实现底盘的扩展。幺零二九五则代表乐高传统小颗粒的搭法，直接使用大尺寸板向左右两边扩展底盘。与车头的结合，两套产品都使用了栓的方式。我们接下来就来欣赏一下这两套产品的拼装全过程动画吧。在这里，我们还想探讨另一个问题，那就是零件颜色的选用。在乐高产品的拼装过程中，我们一定都注意过一些与模型主体配色明显不同的花花绿绿颜色零件的使用，也包括一些非对称的效果。这其实是一种很好的防疲劳设计。
。就像我们在平直无车的高速公路上开车容易犯困一样，相近的零件和颜色很容易使我们在拼的过程中造成视觉疲劳。不同颜色的区分也让零件的找寻更加方便，让模型方向的判断更加轻松。我们看到黑色、红色十字轴就知道是偶数格，而浅灰色、黄色就一定是奇数格。棕色、深灰色则代表有截止端，黑色和蓝色就一定是带摩擦的栓，灰色和米色则肯定是无摩擦的。所以，看似没有什么影响的模型内部零件颜色，其实会在很大程度上影响我们的拼装体验。新零件与新颜色，印刷件与贴纸。乐高幺零二九五为了九幺幺尾部的造型，特地开发了两组全新的零件，包括了十乘二乘二圆角弧面斜坡，分为了左右两个版本，用于还原九幺幺的后翼子版，还有一个五乘五斜坡截面圆角砖，它本质上是二零一六年幺零二五二带来的弧面截面版本的变体。全新开模也是为了更准确的还原九幺幺 Turbo 的宽体轮眉。卡达 C 六幺零四五这边，因为我们查不到卡达官方零件的历史资料，所以仅将几款卡达特有的、乐高没有的零件列举出来。零件模型的制作，我们也在之前的 C 六幺零四五的节目中展示过了。八格挡泥板则是直接将六格挡泥板拉伸获得。这一个细节，我们在仔细观察 C 六幺零四五的说明书的零件模型，也可以看到一丝端倪。新颜色方面，我们将印刷件一并计算在内，因为无论是新颜色还是全新印刷图案，本质上并不会对零件的模型有任何改动，这也体现在零件编号的命名上。印刷件往往会在零件模型后面加入一些英文字母或数字以示区分。还是因为国产积木零件的历史信息的缺失，以及目前国产积木品牌尚未像乐高那样对零件颜色的选用有那么多的考虑。这里仅仅列举一下乐高10295的零件的全新颜色以及印刷图案。值得注意的是， 1 0 2 9 5车头那块印有保时捷 logo 的弧面零件，乐高零件的标准化组织 L 座官方使用的是标准的保时捷 logo， 而乐高则将 logo 做了简化，更像是一个卡通版本。关于 L 座这个组织，我们后续会单独通过一期砍砖来和大家详谈乐高零件的标准化问题。说到了印刷件，我们就来顺便说一说贴纸。乐高幺零二九五不带有任何贴纸，为全印刷件。卡塔 C 六幺零四五则刚好相反，不带有印刷件，全部为贴纸。虽然贴纸和印刷件谁更好，很难给出一个结论，但授权产品使用印刷件，我很赞成。成品静态展示，这里我们直接通过模型旋转动画来展示这两套产品的成品静态观感。它们的颜色选应都比较保守，卡塔 C 六幺零四五的红色零件之间存在一些色差。而乐高幺零二九五，我们虽然没有实物，
。但从幺零二八三拼装后的颜色上看，幺零二九五实物的白色零件大概率还是会存在比较明显的色差。乐高的包装盒背面描绘了两种模式的九幺幺的长和高的尺寸，我们其实也可以直接从模型上得到它们三维尺寸的各种参数。两套产品的车轮规格是一致的，甚至轮毂造型也是一样的。因为这套轮毂和轮胎皮在乐高内部的使用率实在是高，我们虽然总是希望每一套有原型车的产品都能用其独享的轮毂，但零件的通用性同样是积木厂家必须考虑的。幺零二九五很厚道的提供了两套轮毂 ，C 六幺零四五与幺零二九五的 Targa 版所用到的银色轮毂是常用款，幺零二九五的 Turbo 版的黑色则是新引入的独享颜色。C 六幺零四五相对幺零二九五缺少了两张二加二的后排座椅，而幺零二九五还提供了美国、德国、日本风格的三套印刷件车牌让我们选择。成品动态功能，两套产品都具有的功能是联动方向盘的前轮转向、左右车门开启、前备箱开启、后机舱开启。由于具备另一种 Targa 模式，幺零二九五的 Targa 版还多了一个可拆卸的顶棚。C 六幺零四五多出的联动后轴的动态六缸发动机，以及前后轴四轮的避震器官方改装，两套产品都在说明书中提供了官方改装方案。C 六幺零四五是一套遥控改装步骤，通过自行购买卡达的动力补充包，实现车辆的遥控转向和行走。在机械组的底盘上，转向和驱动结构做了非常充分的改装预留。四伏电机、L 电机、四路锂电池盒可以非常合适的安放其中。改装过程需要拆除顶棚、后排盖板、前排座椅、驾驶室底板，改装时间需要十分钟左右。C 六幺零四五就变成了遥控版的九幺幺。幺零二九五将改装体现在了 Turbo 和 Targa 两种九幺幺车型上，两种模型共享大约前四分之三的步骤。他们的顶棚、B 柱、C 柱、后挡风、侧窗、后舱盖、后轴、后轮眉都有很明显的区别，所以上述这些都是改装所需要拆除的部分。改装过程稍长且复杂，但设计师已经尽可能的在改装效率与形态差异上找到了一个合理的平衡点。虽然幺零二九五官方并不支持遥控改装，但乐高的车模从来不缺遥控改装方案。上市三十多年前的模型小组的产品。我们总能在 r e b r i c k a b l e 这类 Mock 平台上发现它们。幺零二九五目前就已经出现了包含前后灯组的全遥控改装。有意思的是，改装会依赖卡达的电池盒。精彩的结构与拼搭技巧。目前的小颗粒车模为了追求更加平滑流线的车身。可以囊括种类丰富的拼搭技巧，常见的那类侧面带有凸起扣的单零件 Snot 已经不算新鲜，只有那些更加特立独行的搭法，也许才会给我们惊喜。在乐高幺零二九五那集中，我们评选了整套产品最让人印象深刻的零件——一乘一中央带有中空凸起的圆形弓面件，它可以实现一百八十度和九十度的 Snot 搭建。卡塔 C 六幺零四五的精彩结构主要集中在了机械组底盘部分。卡塔特有的三孔交替孔梁，通过半栓咬合在一乘四孔梁砖底部的实心螺柱上，刚好错位了半格宽度。第二代差速器利用其四格宽的特性，刚好符合小颗粒模型的偶数格单位，同时也顺便满足了后轴电机横向布局的需求。我们仔细看它的机械组底盘的宽度，与目前主流的机械组模型不同，它是偶数格宽。这其实正好是乐高机械组在大概二零零三到二零零四年模型主体结构从老式孔梁砖切换为新式光滑孔梁这个过渡时期所使用的一种搭法。我们之前在乐高八四五四的节目中曾经见过，所以我们还能在 C 六幺零四五的底盘上看到大量的薄梁以及用于错位半格宽度的轴栓连接件的使用。
，两辆九幺幺都具有的机械功能就只有转向了。它们的结构类似，转向拉杆的位置则由转向传动路径上传动方向转换次数来决定。为了布置前轴避震器 ，C 六幺零四五使用了机械组惯用的叉 B 零件，幺零二九五则代表了不带避震器的常规搭法。而幺零二九五的车门比 C 六幺零四五更厚，达到了两格。可以注意到，它的车门内角使用了弧面零件，这样两格厚的车门在关闭的时候不会和门框产生任何干涉。这其实也是设计师迈克设计车模的惯用手段。对九幺幺标志性特征的还原，虽然两套产品的还原并不是同一款保时捷九幺幺，但基于九幺幺高度传承的特点，原型车的差异并不算很大。车头前翼子板的零件的使用 ，C 六幺零四五和幺零二九五高度一致。在这种比例下，我们也很难设计出其他的搭建方式。车灯部分 ，C 六幺零四五巧妙的使用人载用的圆形盾牌与夹子零件相结合，配合二乘二的碟子零件，设计师将九幺幺的头灯拿捏得非常合适。唯一的问题就是灯和翼子板中间的间隙有一点大。幺零二九五的固定车灯的结构更加复杂，且用到了细棒穿入黑栓的结构。但三乘三的大灯明显有一点偏大，后翼子板是比较纠结的地方。C 六幺零四五使用夹子实现零件之间的任意弧度控制，营造出了非常完美的后部线条，但零件之间的缝隙是一个硬伤。幺零二九五通过单独开模的零件，做出了完整平滑的后翼子板，但和整个车身线条搭配到一起后，总是感觉没有精准还原出九幺幺的后部造型，所以两者都不算完美。也许 C 1 0 4 5离完美只差一对一体的全新零件。后保险杠上的两个凸起造型，两套产品通过不同的零件结构实现的还原。有时候这种殊途同归，也是积木让我们获得快乐的很重要的一点。车窗也许是这两套产品在外观上差异最大的一个地方，我们确实也很难断定车模到底应不应该还原车窗，毕竟机械组的模型全部都是镂空的。车窗可以让模型更贴近现实，让内饰透过车窗看上去更有一种高级感，但前后挡风玻璃的使用也会在一定程度上干扰对车辆一些细节线条的还原，除非厂家像幺零二七四那样，为每一套车模都开发一组全新的挡风玻璃。幺零二九五用于车窗的所有全透明零件均为标准零件，这些零件使 A、B、C 柱以及顶棚的还原稍微有一丝欠缺。C 六幺零四五则刚好相反，各种铰链和夹子的使用让侧面线条无比完美，但空洞的前后挡风以及裂开的车顶却在一定程度上失去了小颗粒模型的精致感，同时给了我们一种看机械组车模的感觉。性价比，我们将性价比放在最后。主要是想和大家探讨一下积木产品的性价比究竟包含哪些维度。我们拿到一盒积木，在不拆封的情况下，最先关注到的性价比数据就是零件数。我们节目中经常提到的单零件价格 PPP， 正是这方面的最直观的量化。同样多的钱，我们能买到多少个零件？包含了多少特殊零件？多少印刷件？能拼成多大的成品尺寸？在零件数 PPP 之上，我们还会关注产品的成品可玩性如何。同样多的钱，我们买到了多少功能？还记得在机械创始创新八四五五那期，我们抛出了单功能零件数 PPF 的概念。除了上述的，我们认为积木产品的性价比同样也应该包含拼装过程中体现出来的精彩拼搭技巧。拼装是积木产品体验很重要的一环，甚至可以和成品把玩相提并论。那些令人惊叹的结构以及技巧。也是积木产品性价比的一个维度。二零二一年，乐高与其他品牌产品的差距，除了万年的设计创意、零件质量、令人愉悦的拼装步骤，有神来之笔的技巧运用，再到有着积木灵魂之称的我自己的创意 ，My Own Creation、Mock， 这些都是我们在玩乐高产品时所获得到的层层的快感。总结，说了这么多，我们将这两套产品所有可量化的数据。放在这个对比表格里。如果说卡达 C 六幺零四五和乐高幺零二九五究竟有什么共同之处，恐怕也就是都还原了九幺幺这一个点了。它们本质上其实是完全不同类型的产品。正如它们各自包装盒背面所描绘的 ，C 六幺零四五强调动，遥控改装是它的主要卖点之一，同时也是卡达积木品牌的宣传口号。
。摄影师的模型设计也全部都是围绕着遥控改装，所以它有机械组的底盘、传动路径和动力胎罩的预留，以及为了遥控改装对原型车还原所做出的种种妥协。幺零二九五强调静，二合一玩法是它最重要的卖点。设计师对模型结构的设计、零件的选用，全部都是围绕这两种九幺幺车型的相互切换。很多令我们惊叹或者疑惑的地方，都是为了实现两种模式的拼装。所以，两套产品都完美的实现了各自的产品卖点。卡塔 C 六幺零四五更像是一套披着小颗粒外衣的机械组，这可能也是小颗粒或者机械组模型未来的一种发展方向。究竟是要动还是静？一切都取决于设计师对产品定位的拿捏。乐高幺零二九五则更像是传统的回归，以及对经典产品的致敬。他们一个动，一个静，一个代表未来，一个代表传承。也许他们本就不应该放在一起来对比。与其残酷的拼个你死我活，不如让我们同时去欣赏这不同的积木之美。专家号也在努力地发现这些积木之美。感谢大家。